Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is Mujamil Hussain. Welcome to our new video. Aaj ke amra English first paper er purbe je darabahi kato bajay rekhe amra intermediate er HSC level er unit one aske lesson three niye hote chala chona korbo. Lesson three ta hote chhe two women mani dui jon nari ki niye kine kotha bola hoye chhe ek jon chhe Valentina Teres Khoba aur arik jon hote chhe Kalpana Chawla. To aske hote chhe amra a passage ta the Valentina Teres Khoba shompor ke chala chona kore. তারপরে এই সম্পর্ক হচ্ছে এমসিকিউ প্রশ্ন সামারি এবং ফ্লোচার্ট নিয়ে কথা বলবো তো আমরা আমাদের আলোচনাটা শুরু করি প্রথমে ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা ওয়াজ বর্ন জন্মগ্রহণ করে ইন এ ভিলেজ একটা গ্রামে ইন সেন্ট্রাল রাশিয়া মানে মধ্য রাশিয়াতে অন 16 মার্চ 6 মার্চ 6 মার্চ 1937 1937 সালে হার টেক্সটাইল প্ল্যান্ট মানে হচ্ছে গার্মেন্টস মানে গার্মেন্টস বা হচ্ছে বস্ত্র কারখানা হচ্ছে তিনি কি করতেন কাজ করতেন তার মানে ওনারা হচ্ছে সাধারণ শ্রেণী উচ্চবিত্ত কোনো কি শ্রেণী ছিলেন না এট দা এজ অফ 8 8 বছর বয়সে শি বিগেন শুরু করে শি মানে হচ্ছে ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা বিগেন শুরু করেছিল এটা হচ্ছে বিগিন শব্দটার হচ্ছে দুই নাম্বার ফর্ম তাহলে শি বিগেন সে শুরু করেছিল হার স্কুলিং তার স্কুলিংটা ইন 1945 but কিন্তু did not enjoy it much কিন্তু এটাকে খুব ভালোভাবে কি করতেন না উপভোগ করতেন না মানে ওনার কাছে বিষয়টা ভালো লাগতো না she left এটা হচ্ছে leave শব্দটা দুই নাম্বার ফর্ম l e a v e a leave এর দুই নাম্বার ফর্ম হচ্ছে কি left she left the school সে হচ্ছে স্কুলটা ত্যাগ করে আচ্ছা বলছে within a few years অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই afterwards পরবর্তীতে এখানে afterwards শব্দটা হচ্ছে connected afterwards পরবর্তীতে she completed সে শেষ করে her education তার শিক্ষাটা through মধ্য দিয়ে শব্দটা হচ্ছে through এটা অর্থ হচ্ছে মধ্য দিয়ে আর t h r o w এ থ্রো অর্থ হচ্ছে নিক্ষেপ করা তাহলে through মধ্য দিয়ে ডিসটেন্স লার্নিং মানে দূরবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে অর্থাৎ তিনি সরাসরি ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন না হয়তো অন্য কোনো মাধ্যমে উনি ওনার গ্র্যাজুয়েশন বা হচ্ছে পড়াশোনাটাকে করেন কমপ্লিট করেন বলে সি বিকেম সে শেষ পরিণত হয়েছিলেন ইন্টারেস্টেড সি বিকেম ইন্টারেস্টেড সে হয়েছিলেন কি আগ্রহী ইন প্যারাশুটিং মানে প্যারাশুট চালনায় was a from a from a young age ekdom prathamik jibon thekei and train proshikkhon lab koren in sky diving sky diving mani hocche akashe uddoyon akashe uddoyon proshikkhon lab koren at the local aero club sthaniyo kono aero club ba biman porichalonar kono club e making koren her first jump tar prothom jump ta eta hocche muloto ei ei bakkho tar ei she became interested এইটারই হচ্ছে পরবর্তী অংশ হিসেবে মেকিং আসছে মানে এখানে প্যারাশুটিং হচ্ছে এই বাক্যের একটা অংশের মেইন ভার্ব ইয়া নন ফিনিট ভার্ব আর এখানে মেকিং হচ্ছে এই এই শি বিকেম ইন্টারেস্টেড মেকিং হার ফার্স্ট টার্ম এই অংশটুকুর সাথে এটা কি জড়িত এই জন্য এখানে দেখো কমা দেয়া হয়েছে বলছে এখানে শি বিকেম ইন্টারেস্টেড তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন মেকিং করতে হার ফার্স্ট জাম্প বা তার প্রথম জাম্পটা এট দা এজ 22 22 বছর বয়সে অন 21st মে 1959 1959 সালের হচ্ছে 21 মে তে তার প্রথম জাম্পটা হচ্ছে তিনি দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন মানে প্রথম জাম্পটা উনি দেন এট দ্যাট টাইম সেই সময় শি ওয়াজ এমপ্লয়েড তাকে নিযুক্ত করা হয় মানে তিনি নিযুক্ত ছিলেন এজ এ টেক্সটাইল ওয়ার্কার একজন গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে বা হচ্ছে পোশাক শ্রমিক হিসেবে তিনি কাজ করতেন ইন এ লোকাল ফ্যাক্টরি একটা স্থানীয় ফ্যাক্টরিতে তার মানে উনি প্রথমে গার্মেন্টস কর্মী ছিলেন ইট ওয়াজ হার এক্সপার্টাইজ এখানে এক্সপার্টাইজ শব্দটা হচ্ছে নাউন expertise মানে হচ্ছে অভিজ্ঞ ইট ওয়াজ ছিল হার এক্সপার্টাইজ তার অভিজ্ঞতা ইন স্কাই ডাইভিং মানে উড়া উড়ানোর ক্ষেত্রে বা উড়ানোর ক্ষেত্রে দ্যাট লেট যেটা পরিচালিত করে এখানে লেট শব্দটা হচ্ছে ভার্বের দুই নাম্বার ফর্ম এটা লিড থেকে আসছে দ্যাট লেট যেটা পরিচালনা করে টু হার তাকে সিলেকশন নির্বাচন করতে এজ এ কসমোনাট কসমোনাট অর্থ হচ্ছে নবচারী আবার বলতেছি কসমোনাট অর্থ হচ্ছে নবচারী কসমো শব্দের অর্থ হচ্ছে পৃথিবী বা নব নব মানেও পৃথিবী মনে রাখো কসমোলজি মানে হচ্ছে পৃথিবী পৃথিবী বিদ্যা আর কসমোনাট মানে হচ্ছে নবচারী বলছে আফটার দা ফ্লাইট আফটার পরে দা ফ্লাইট মানে বিমান চালানোর পরে অথবা উড্ডয়নের পরে অফ ইউরি গ্যাগ্রিন ইংলিশ উচ্চারণটা হচ্ছে ইউরি গ্যাগ্রিন বাংলায় বলবো হচ্ছে আমরা জুরি গ্যাগ্রিন বলছে আফটার দা ফ্লাইট উড্ডয়নের পরে অফ জুরি গ্যাগ্রিন জুরি গ্যাগ্রিন এর উড্ডয়নের পরে বা ইউরি গ্যাগ্রিন ইউরি গ্যাগ্রিন কে ছিলেন সেটা বলতেছে এখানে দা ফার্স্ট হিউম্যান বিং প্রথম মানুষ টু ট্রাভেল যিনি ভ্রমণ করেছেন টু আউটার স্পেস আউটার স্পেস মানে হচ্ছে মহাশূন্যের বাহিরে ইন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান উনিশশো সালে তার মানে উনিশশো সালে হচ্ছে 
ইউরিক একদিন বা জুরিক একদিনের এই বিমান চালানোর পরে বা মহাশূন্যে যাওয়ার পরে দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়ন মানে হচ্ছে রাশিয়া বর্তমান রাশিয়াকে হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলা হতো উনিশশো সাল পর্যন্ত দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইডেড সিদ্ধান্ত নেয় টু সেন্ট পাঠাতে এ ওমেন একজন নারীকে ইন স্পেস মানে মহাশূন্যে অন সিক্স ফেব্রুয়ারি ষোলোই ফেব্রুয়ারি নাইনটিন সালে প্রো লেটারিয়া এখানে দেখো প্রো লেটারিয়া শব্দটা ইনভার্টেড কমা দেওয়া হয়েছে প্রো লেটারিয়া সুপারের প্রায় সময় হচ্ছে এমসিকিউ আসে প্রো লেটারিয়া শব্দটা দ্বারা হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি বা ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল অর্থাৎ কমন পিপল যারা মানে বিভিন্ন হচ্ছে কাজকর্ম করে খায় ওনাদেরকে হচ্ছে প্রো লেটারিয়া বা ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি বলা হয় তাহলে প্রো লেটারিয়া মানে সাধারণ শ্রেণীর বা একটা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষ হিসাবে ব্যালেন্তেরা তেরেস্কোবা ওয়াজ সিলেক্টেড ব্যালেন্তেরা তেরেস্কোবাকে হচ্ছে নির্বাচিত করা হয় অর্থাৎ ব্যালেন্তেরা তেরেস্কোবা যিনি ছিলেন উনি মানে সাধারণ একটা ফ্যামিলিরই কি সন্তান ছিলেন তাহলে তাকে নির্বাচিত করা হয় ফর দিস প্রজেক্ট এই প্রজেক্টের জন্য মানে এই প্রকল্পের জন্য তো এখানে প্রজেক্ট বলতে বোঝাচ্ছে কি সেটা হচ্ছে ওই যে স্পেসে যে পাঠাবে সেই প্রকল্পটাকে বলছে ফ্রম অ্যামং মোর দেন ফ্রম থেকে অ্যামং মোর দেন প্রায় তার সেও বেশি ফোর হান্ড্রেড অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যাপ্লিকেশন অর্থ হচ্ছে আবেদন আর অ্যাপ্লিকেন্টস অর্থ হচ্ছে আবেদনকারী প্রায় চারশোরও অধিক আবেদনকারীর মধ্যে হচ্ছে ভ্যালেন্তেনা তেরেস্কোবাকে কি নির্বাচিত করা হয় তেরেস্কোবা হ্যাড টু আন্ডারগো তেরেস্কোবাকে হচ্ছে গ্রহণ করতেই হলো আন্ডারগো অর্থ হচ্ছে গ্রহণ করা এ সিরিজ অফ ট্রেনিং অনেকগুলো প্রশিক্ষণ দ্যাট ইনক্লুডেড যেটা অন্তর্ভুক্ত ছিল ওয়েটলেস ফ্লাইট অর্থ হচ্ছে ওজনহীন মানে যেহেতু মহাশূন্যে যাবে তাহলে সে ওজনহীন অবস্থায় থাকবে জানো তো মহাশূন্য হচ্ছে মানুষের ওজন একদম শূন্য থাকে কোনো ওজনই থাকে না মহাশূন্যে তা ওয়েটলেস ফ্লাইট অর্থ হচ্ছে ওজনহীন বিমান চালনায় আইসোলেশন টেস্ট অর্থ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে টেস্ট অর্থাৎ সে যে ওইখানে থাকবে ও তো পুরোপুরি হচ্ছে পৃথিবী থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্নই থাকবে তাহলে সেই অবস্থায় যে টেস্টগুলো দরকার সেগুলো নেওয়া হয়েছিল সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট যেটা হচ্ছে ফিজিক্সের একটা টেস্ট তোমরা মানে দেখে নিতে পারো কোনো জায়গায় নোট দেখে নিতে পারো এটার রকেট থিওরি রকেট থিওরি সম্পর্কে সে হচ্ছে ট্রেনিং নেয় স্পেসক্রাফ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং মানে সে যে মহাশূন্য যান নিয়ে যাবে সেটার উপর ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি প্যারাশুট জাম একশো বিশটা হচ্ছে প্যারাশুট জাম দেয় অ্যান্ড পাইলট ট্রেনিং এবং পাইলট ট্রেনিংটা ইন এম আই জি ফিফটি ইউটিআই জেট ফাইটার্স এই বিমানটাতে নিয়ে হচ্ছে সে ফাইটারদের সাথে কি করে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে পরে বলছে সিন্স দ্য সাকসেসফুল লঞ্চ সিন্স থেকে দ্য সাকসেসফুল লঞ্চ মানে সফল যাত্রা লঞ্চ হতে হচ্ছে উদ্বোধন বা শুরু অব দ্য স্পেস ক্রাফ্ট বস্তক ফাইভ মানে বস্তক ফাইভের সফল যাত্রার পরে অন ফরটিন জুন নাইনটিন সিক্সটি সালের হচ্ছে চোদ্দোই জুন মনে রাখবা বস্তক ফাইভ হচ্ছে মূলত স্পেস ক্রাফ্ট মানে সে মহাশূন্যযান যেটা নিয়ে যাবে এইটার একটা নাম মূলত সে বস্তক ফাইভ নিয়ে যায় নেই বস্তক ফাইভটা নিয়ে সে ট্রেনিং করছে বুঝছো তাহলে পাঁচ দিন পূর্বে তেরেস্কোবা বিজ্ঞান শুরু করে প্রিপেয়ারিং প্রস্তুত করতে ফর হার ওন ফ্লাইট তার নিজের বিমান চালানোটা বলছে অন দ্য মর্নিং অফ সিক্সটিন জুন ষোলোই জুনের হচ্ছে সকালবেলা নাইনটিন সিক্সটি থ্রি উনিশশো তেষট্টি সালে তেরেস্কোবা অ্যান্ড হার ব্যাক আপ কসমোনার তেরেস্কোবা এবং তার সহযোগী কসমোনার নবচারী সলভা নাম হচ্ছে কি সলভা মানে তার সহযোগী যে কসমোনার বা নবচারী ছিল ওয়ার ড্রেসড তারা হচ্ছে পোশাক পরিধান করে ইন স্পেস স্যুট মানে মহাশূন্য যান এই ড্রেসটা অ্যান্ড টেকেন টু দ্য স্পেস শাটল লঞ্চ এবং তাদেরকে নেওয়া হয় কোথায় স্পেস শাটল লঞ্চের মধ্যে স্পেস শাটল লঞ্চ হচ্ছে যেখান থেকে মূলত হচ্ছে বিভিন্ন স্পেস ক্রাফ্ট গুলা বা মহাশূন্য যান রকেট গুলা কি করে যাত্রা করে যেমন দেখো আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান যেটা ছিল এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ানটা যে জায়গা থেকে হচ্ছে উড্ডয়ন করে ওই জায়গাটা একটা স্পেস শাটল লঞ্চ বুঝছো যেখান থেকে হচ্ছে রকেট বা হচ্ছে স্পেস ক্রাফ্ট গুলা কি করে উড্ডয়ন উড্ডয়ন করে তাহলে স্পেস শাটল লঞ্চে হচ্ছে প্যাড লঞ্চ প্যাডে হচ্ছে তাকে নেওয়া হয় বা এ বাস একটা বাস দ্বারা আফটার কমপ্লিটিং শেষ করার পরে হার কমিউনিকেশন তার যোগাযোগ অ্যান্ড লাইফ সাপোর্ট চেক এবং হচ্ছে তার মানে জীবনের নিরাপত্তাদায়ক যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয় সেগুলো চেক করার পরে শি ওয়াজ সিল্ড তাকে মানে বন্ধ করে দেওয়া হয় সিল অর্থ ছাটকানো বা বন্ধ করা হয় ইনসাইড বস্তক সিক্স বস্তক সিক্স এর মধ্যে তার মানে সে মূলত বস্তক সিক্স যেই এয়ারক্রাফ্টটা স্পেস ক্রাফ্টটা সেটা নিয়ে মূলত গেছে আর বস্তক ফাইভ নিয়ে সে কি ট্রেনিং করছে ফিনিশিং এ টু আওয়ার কাউন্টডাউন পাঁচ ঘন্টা দুই ঘন্টা হচ্ছে কাউন্টডাউন বা গণনার পরে মানে প্রতি সেকেন্ড বা মুহূর্ত যখন গণনা করা হয় তখন এটাক
তাহলে এক্সপিরিয়েন্সড নোজিয়া মানে অস্বস্তি বা অসুস্থতা অনুভব করেছিল এন্ড ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট এবং শারীরিক অস্বস্তি ডিসকমফোর্ট অর্থ অস্বস্তি মনে রাখবা কমফোর্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বস্তি এই শব্দটা নাউন এইটার বিপরীত ওয়ার্ড হচ্ছে ডিসকমফোর্ট এই শব্দটা নাউন আর এইটার মূলত এজিটিভ ফর্মটা হচ্ছে কমফোর্টেবল উচ্চারণটা হচ্ছে কমফোর্টেবল যেটাকে আমরা কমফোর্টেবল বলি তাহলে হচ্ছে ডিস ডিসকমফোর্ট অস্বস্তি ফর মাছ অব দ্য ফ্লাইট মানে তার এই বিমান চালানোর অধিকাংশ ফ্লাইটের এই টাইমটাতে সে অস্বস্তি এবং অসুস্থতা অনুভব করে বা বমি বমি বা অনুভব করে সি অরবিটেড অরবিট অর্থ শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অরবিট শব্দটা যদি নাউন হয় তাহলে অর্থ হবে কক্ষপথ আর যদি শব্দটা যদি ভার্ব হয় তাহলে হচ্ছে কক্ষপথে আবর্তন করা তাহলে সে কক্ষপথে আবর্তন করে দ্য আর্ট পৃথিবীর ফর্টি এইট টাইমস মানে আটচল্লিশ বার অ্যান্ড স্প্যান্ড কাটায় অলমোস্ট প্রায় মনে রাখবা ওইখানে একটা কথা মনে রাখো টাইম শব্দটা দ্বারা সময় বুঝায় কখনো বার বুঝায় সেটা কখনো কখনো সেটা দ্বারা হচ্ছে গুণ বুঝায় অ্যান্ড স্প্যান্ড কখনো অলমোস্ট প্রায় থ্রি ডেজ ইন স্পেস মানে প্রায় হচ্ছে সে তিন দিন ওইখানের মধ্যে স্পেসের মধ্যে হচ্ছে কাটায় উইথ এ সিঙ্গেল ফ্লাইট মানে একটা ফ্লাইট নিয়ে বা একটা বিমান নিয়ে শি লকড সে হচ্ছে প্রবেশ করে এ লক অর্থ হচ্ছে কোথাও প্রবেশ করা মোর ফ্লাইট টাইম অধিক হচ্ছে বিমান চালানোর টাইমে সে প্রবেশ করে দেন দ্য কম্বাইন্ড টাইমস অফ অল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনার দেন তুলনায় দ্য কম্বাইন্ড টাইম অর্থ হচ্ছে যৌথ সময়ের অফ অল আমেরিকান সকল আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনার অ্যাস্ট্রোনার মানে নবচারীদের অর্থাৎ এর পূর্বে যত আমেরিকান নাগরিকরা হচ্ছে ওইখানে গিয়েছেন সকলের সময়কে যদি হচ্ছে এখানে একসাথ করা হয় আর ওনার সময়কে যদি একসাথ করা হয় তাহলে সকলের সে হচ্ছে ওনার একার টাইমটা অনেক বেশি লেগেছিল তাহলে বলছে কি হু হ্যাড ফ্লোন এ ফ্লোন শব্দটা হচ্ছে ফ্লাই থেকে আসছে ফ্লাইয়ের তিন নম্বর ফর্ম হু হ্যাড ফ্লোন যিনি হচ্ছেন কি করেছেন উড্ডয়ন করেছেন বিফোর দ্যাট ডে দ্যাট ডেট ওই দিনের পূর্বে টেরেস্কোবা অলসো মেনটেইনড টেরেস্কোবা মেনে চলেছেন এ ফ্লাইট লগ একটা ফ্লাইট যাত্রা বা হচ্ছে প্রবেশ অ্যান্ড টুক এবং তিনি নিয়েছিলেন ফটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ নিয়েছিলেন অব দ্য হরিজন দিগন্তের অর্থাৎ দিকের একদম শেষ প্রান্ত যেটা সেই পর্যন্ত হচ্ছে তিনি ছবি নেওয়ার চেষ্টা করেছেন হুইচ ওয়ার লেটার ইউজ যেটা পরবর্তীতে ব্যবহার করা হয়েছে টু আইডেন্টিফাই শনাক্ত করতে অ্যারোসোল লেয়ার মানে অ্যারোসোল লেয়ার বা স্তর অর্থাৎ এই মহাশূন্যের মধ্যে যে অ্যারোসোল লেয়ার আছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে ওনার এই ফটোগ্রাফটাই মূলত কাজে লাগানো হয়েছে ছবিটা উইদ ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার অ্যাটমসফিয়ার মানে হচ্ছে বায়ুমণ্ডল বা মহাশূন্য উদ্বোধন করা হয় হুইচ ক্যারিট যেটা বহন করে ভ্যালারি বয়পস্কি ইন্টু এ স্মল অরবিট ফর ফাইভ ডেজ ভ্যালারি বয়পস্কি হচ্ছে কি করে অরবিট যেটা হচ্ছে ইন্টু এই স্মল অরবিট একটা ছোট কক্ষপথে ফর ফাইভ ডেজ পাঁচ দিনের জন্য ল্যান্ডিং থ্রি আওয়ার্স আফটার তেরেস্কোবা যিনি হচ্ছেন ল্যান্ডিং অবতরণ করেন থ্রি আওয়ার্স আফটার তেরেস্কোবা তেরেস্কোবা তিন ঘন্টা পরে হচ্ছে বস্তক ফাইভ নিয়ে আরেকজন যান ওনার নাম হচ্ছে ভ্যালারি বয়পস্কি পরে বলছে দা টু ভ্যাসেলস এই ভ্যাসেলের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এই সমুদ্রে যে আমরা লঞ্চ ব্যবহার করি বা হচ্ছে যেটাকে আমরা এখানে বলতে পারি হচ্ছে মহাশূন্য যান আর কি বা যান বলছে এখানে তার টু ভ্যাসেলস এই দুইটা যান অ্যাপ্রোচ অর্থ নিকটবর্তী হওয়া মনে রেখো অ্যাপ্রোচ শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে নিকটবর্তী আর একটা অর্থ হচ্ছে মনোভাব আর একটা অর্থ হচ্ছে নিয়ম বলছে দা টু ভ্যাসেলস অ্যাপ্রোচ এই দুইটা ভ্যাসেল হচ্ছে বা মহাশূন্য যানগুলো অ্যাপ্রোচ নিকটবর্তী হয় ইচ আদার একে অপরের উইদ ইন ফাইভ কিলোমিটার্স মানে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে অর্থাৎ ওই যে বস্তক ফাইভ নিয়ে যে ভ্যালারি বয়পস্কি নামে যে যে লোকটা যান মহিলাটা যান উনি হচ্ছেন ওনার পাঁচ কিলোমিটার কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছান এট ওয়ান পয়েন্ট এক ক্ষেত্রে অ্যান্ড ফ্রম স্পেস এবং হচ্ছে স্পেস থেকে তেরেস্কোবা কমিউনিকেটেড তেরেস্কোবা কি করেন যোগাযোগ করেন উইথ বাইকি মানে বাইকির সাথে অ্যান্ড দ্য সোভিয়েত লিডার এবং সোভিয়েত নেতা ওই সময়ে রাশিয়া যিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাশিয়া যিনি হচ্ছেন নেতা ছিলেন ওনার নাম হচ্ছে কুরশেপ এই খুরশেপের সাথে তিনি যোগাযোগ করেন বাই রেডিও রেডিওর মাধ্যমে মার্চ লেটার অনেক পরে ইন নাইনটিন সেভেন করে এই ডক্টরেট একটা ডক্টরেট ডিগ্রি ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফ্রম জোকোভস্কি এয়ারফোর্স একাডেমি জোকোভস্কি এয়ারফোর্ট একাডেমি থেকে অর্থাৎ এটা একটা প্রতিষ্ঠানের নাম আফটার ওয়ার্স পরবর্তী সি টার্ন টু পলিটিক্স সে হচ্ছে রাজনীতিতে ফিরে আসেন টার্ন এর সাথে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন কি বসে টু বসে ডিউরিং দ্য সোভিয়েত রেজিমি এর সোভিয়েত রেজিমি বা হচ্ছে দলের সাথে সি বিকেম হয়ে পড়ে ওয়ান অব দ্য প্রেসিডিয়াম মেম্বার্স 
ওয়ান অফ দা অন্যতম প্রেসিডিয়াম অর্থাৎ সভাপতি মন্ডলী মেম্বার সত সদস্য সভাপতি মন্ডলীর সদস্য হন অফ দ্য সুপ্রিম সেভিয়ার সুপ্রিম সেভিয়ার বা মহান সেভিয়ার নামে যে সংগঠনটা থাকে সেটার নাও এখন দিস লিভিং লেজেন্ড এই জীবন্ত কিংবদন্তি ইজ এ মেম্বার তিনি সদস্য ইন দ্য লোয়ার হাউস অফ দ্য রাশিয়ান লেজিস্ট্রেটর লোয়ার হাউস অফ দ্য রাশিয়ান লেজিস্ট্রেটর এটা হচ্ছে লোয়ার হাউস মানে নিম্ন কক্ষ রাশিয়ান লেজিস্ট্রেটর অর্থ হচ্ছে আইন প্রণয়ন আইন প্রণয়ন হচ্ছে নিম্ন কক্ষে তিনি কি করেন একজন সদস্য হিসেবে থাকেন অন হার সেভেন্টিন বার্থডে তার সত্তরতম জন্মদিনে হোয়েন শি ওয়াজ ইনভাইটেড যখন তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বাই দ্য রাশিয়ান প্রাইম মিনিস্টার রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ব্লাদিমির পুতিন শি এক্সপ্রেস তিনি প্রকাশ করেন হার ডিজায়ার তার কামনা টু ফ্লাই উঠতে টু মার্স মার্স অর্থ হচ্ছে মঙ্গল গ্রহে ইভেন ইফ পরে ফর এ ওয়ান ওয়ে ট্রিপ এক ট্রিপের জন্য হলে অর্থাৎ একটা ট্রিপের জন্য মানে এক প্রয়োজনে একবারের জন্য উনি যাত্রা করুক তবু উনি চাই হচ্ছে মার্স এর মধ্যে হচ্ছে কি করতে ভ্রমণ করতে তো প্রথম এম সিকিউ যেটা আমাদের সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং অফ এমপ্লয় এমপ্লয় অর্থ হচ্ছে কাজে নিযুক্ত করা অর্থাৎ কোনো কাজের সাথে সংযুক্ত হওয়া এই জায়গায় এমপ্লয় শব্দটা ভার্ব এখানে সার্ভিস শব্দটা নাউন সেজন্য সার্ভিস অর্থ হচ্ছে সেবা এটার সাথেও কিঞ্চিত এটা মিললেও এটা ভার্ব হিসাবে কম ব্যবহৃত হয় বিদায় আমরা সার্ভিস এখানে আনসারটা নিব না এঙ্গেজ অর্থ হচ্ছে যুক্ত হওয়া তার মানে কোনো কাজের সাথে যুক্ত হওয়াকে কি বলা হয় এঙ্গেজ বলা হয় তাহলে এমপ্লয়ির সাথে হচ্ছে আমরা এঙ্গেজটার আনসারটাই নিব তিন নম্বর ওয়ার্ডটা হচ্ছে স্প্যান মানে সময় কাটানো এটা দুই নম্বর ফর্ম তিন নম্বর ফর্ম হচ্ছে স্প্যান্ড এসপিই এন টি আর চার ওয়ার্ডটা হচ্ছে ইউজ এগুলোর অর্থ জানো তাহলে আনসারটা হবে কি এঙ্গেজ বি নং এ ওয়ার্ডটা হচ্ছে হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ এখানে ফ্রেজটা এক্সপার্টাইজ ইন স্কাই ডাইভিং এক্সপার্টাইজ মানে হচ্ছে দক্ষতা ইন স্কাই ডাইভিং মানে হচ্ছে আকাশ উড্ডয়ন এইটা বলতে কি বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা লিখবো কি এক্সপার্টাইজ এক্সপার্টনেস মানে দক্ষতা ইন স্কাই ডাইভিং মানে আকাশ উড্ডয়নের দক্ষতা এক্সপার্ট স্কাই ডাইভার মানে দক্ষ স্কাই ডাইভার স্কাই তার স্কাই ডাইভিং ট্রেইনার স্কাই ডাইভিং এর প্রশিক্ষক অল দ্য অ্যাব অব স্টেটসম্যান মানে উপরের এই তিনটাই স্টেটমেন্টে সঠিক তাহলে এখানের মধ্যে মূলত বোঝানোর উদ্দেশ্য যে হচ্ছে আকাশে উড্ডয়নের দক্ষতা তাহলে এটা হচ্ছে প্রথমটার সাথে হচ্ছে ম্যাচ করবে মানে এক্সপার্ট নেস মানে দক্ষতা ইন স্কাই ডাইভিং আকাশে উড্ডয়নের সি নং কোয়েশনটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফল টেস্টলেস ফল লেসলি অর্থ হচ্ছে ত্রুটিহীনভাবে বলছিলাম আমরা তার মানে এখানে একদম সফলতার সাথে সে সেখানে গিয়েছে বা সঠিকভাবে গিয়েছে তাহলে এটার সাথে ওয়ার্ড আছে এখানে এক নং দেওয়া হয়েছে ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অর্থ হচ্ছে অনুপযুক্ত ভাবে ইনকারেক্টলি অর্থ হচ্ছে অনুপযুক্ত বা সঠিক নয় এমন ইমপারফেক্টলি অর্থ অনুপযুক্ত ভাবে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি অর্থ সঠিকভাবে তার মানে এখানে আনসারটা হচ্ছে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি আনসারটা মিলবে পরে কোয়েশনটা হচ্ছে আমাদের ডিস লিভিং লিজেন্ট এই জীবিত লিজেন্ট অর্থ হচ্ছে কিং বদন্তি ইজ এ মেম্বার তিনি একজন সদস্য ইন দ্য লোয়ার হাউস অফ রাশিয়া লেজিসলেটর দ্য আপার হাউস অফ রাশিয়ান লেজিসলেটর দ্য সুপ্রিম সোভিয়ত রাশিয়া এয়ার ফোর্স একাডেমি এইটা প্যাসেজের পরবর্তী অংশের মধ্যে এটা মূলত আছে এই এম সিকিউরটা তো এখানে এটার আনসারটা মূলত হবে দ্য লোয়ার হাউস অফ দ্য রাশিয়ান লেজিসলেটর ছয় নং প্রশ্নটা হচ্ছে বস্তুক সিক্স ওয়াজ দ্য ফাইনাল বস্তক ফ্লাইট এন ওয়াজ লঞ্চড যেটা উদ্বোধন করা হয় টু ডেজ আফটার বস্তক ফাইভ বস্তক ফাইভ এর দুই দিন পরে তার মানে বস্তক ফাইভ সিক্স যখন যায় ওনাকে নিয়ে এর দুই দিন আগে তারা বস্তক ফাইভটা উদ্বোধন করে সেটাতে হচ্ছে মূলত ওকে টেস্ট করার হয় বলছে হোয়াট ডাস ইট মিন এটা বলতে কি বোঝায় বস্তক সিস বস্তক সিক্স অর অরবিটেড ফর ফাইভ ডেজ মানে পাঁচ পাঁচ দিনের জন্য সেটা হচ্ছে ঘোরাফেরা করে বস্তক ফাইভ অর অরবিটেড অরবিটেড ফর টু ডেজ তার বলছে বস্তক সিক্স মেড দ্য লাস্ট স্পেস ফ্লাইট নান অব দ্য অ্যাব স্টেটমেন্ট তাহলে এখানে এইটা দ্বারা বোঝাচ্ছে মূলত বস্তক সিক্স অরবিটেড ফর ফাইভ ডেজ বস্তক সিক্স হচ্ছে পাঁচ দিনের জন্য হচ্ছে কি করে এই মানে এটাকে সূচনা করে বস্তক ফাইভ অরবিটেড ফর টু টু ডেজ মানে দুই দিনের জন্য হচ্ছে এটা কাজ করে তাহলে এখানে মূলত আনসার এই জায়গার উপরের একটাও না এখানে মূলত বোঝানোর উদ্দেশ্য যে হচ্ছে বস্তক ফাইভ যেটা এটা তো দুই দিন আগে হচ্ছে উদ্বোধন হয় আর বস্তক সিক্সটা হচ্ছে তিন দিন এবং এর এরপরে দুই দিন পরে হচ্ছে উদ্বোধন করা হয় এখন মহাশূন্য জানে কিন্তু পরবর্তীতে বস্তক ফাইভ এবং বস্তক সিক্স দুইটাই যায় তো সেটার মধ্যে বস্তক সিক্স যেটা সেটা তিন দিন থাকে আর বস্তক ফাইভটা হচ্ছে দুই দিন থাকে তার মানে টোটাল পাঁচ দিন তো এখানের মধ্যে পাঁচ দিনের কথা বস্তক ফাইভের পাঁচ দিনের কথা উল্লেখ নেই তার মানে এখানে
বলছে আমাদের প্যাসেজটার প্রথম অংশের মধ্যে এটা ছিল ভ্যালেন্টাইন স্কোবা উনি কি করেন সেটা হচ্ছে একটা প্রো লেটারিয়ান ফ্যামিলিতে জন্মগ্রহণ করেন তাহলে এখানে ভ্যালেন্টাইনা তেরেস্কোবা কেম অফ মনে রাখবা কেউ কোন জায়গা থেকে এসেছে বা হচ্ছে জন্মগ্রহণ করেছে সে একটা নোবেল ফ্যামিলির সদস্য বা নোবেল ফ্যামিলির জন্মগ্রহণকারী এমন ব্যক্তি এমন কিছু বুঝাতে হচ্ছে কাম অফ বা কেম অফ ব্যবহৃত হয় পাস টেন্স হলে কেম অফ হয় তাহলে ভ্যালেন্টাইনা তেরেস্কোবা কেম অফ তিনি এসেছেন এ প্রো লেটারিয়েট ফ্যামিলি একটা হচ্ছে সাধারণ শ্রেণীর বা ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি থেকে ইন দ্য সেন্ট্রাল রাশিয়া সেন্ট্রাল রাশিয়া হার ফাদার ওয়াজ এ ট্র্যাক্টর ড্রাইভার অ্যান্ড হার মাদার ওয়ার্কড ইন এ টেক্সটাইল প্ল্যান শি বিগান স্কুলিং অ্যাট দ্য এজ অফ এইট বাট ডিড নট কন্টিনিউ এই সেন্টেন্সগুলো ওইখানে আসে কিন্তু আমরা একটু চেঞ্জ করে লিখবো দেন অথবা শি রিসিভ এডুকেশন থ্রু লার্ন ডিস্টেন্স লার্নিং শি বিকেম ইন্টারেস্টেড ইন প্যারাশুটিং ফ্রম এ টেন্ডার এজ টেন্ডার এজ মানে হচ্ছে একদম শৈশবকাল শৈশবকাল থেকে সে হচ্ছে প্যারাশুটিংয়ের মধ্যে কি ছিল ইন্টারেস্টেড বা আগ্রহী ছিল পরে বি নং প্রশ্নটাতে আমাদের বলা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ নো তুমি কি জানো ভ্যালেন্টাইনা তেরেস্কোবাস এজুকেশন বিফোর জয়নিং দ্য ফ্লাইট প্রজেক্ট এই ফ্লাইট প্রজেক্টটাতে হচ্ছে জয়েন করার পূর্বে তুমি ভ্যালেন্টাইনা তেরেস্কোবা সম্পর্কে হচ্ছে কি জানো তার এজুকেশন সম্পর্কে কি জানো বলছে ভ্যালেন্টাইনা তেরেস্কোবা এন্টার্ড স্কুল স্কুলে প্রবেশ করে অ্যাট দ্য এজ অফ এইট তার মানে আট বছর বয়সে সে স্কুলে যায় ইন নাইনটিন ফর্টি ফাইভ উনিশশো কত সালে পঁয়তাল্লিশ সালে বাট লেফট ইট ইন নাইনটিন ফিফটি থ্রি কিন্তু অল্প কিছু বছর পরে অর্থাৎ উনিশশো তিপ্পান্ন সালে সে কি করে সেটা ছেড়ে দেয় অর্থাৎ এই উনিশশো তিপ্পান্ন সাল যদি আমাদের প্যাসেজে উল্লেখ নাই এখানে জেনে রাখো বলছে শি কন্টিনিউড হার এজুকেশন সে চালিয়ে যায় তার শিক্ষাটা থ্রু ডিস্টেন্স লার্নিং দূরবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে শি টুক ট্রেনিং ইন স্কাই ড্রাইভিং অ্যাট দ্য লোকাল এরো ক্লাব বিফোর জয়নিং দ্য ফ্লাইট প্রজেক্ট শি মেড হার ফার্স্ট জাম্প সে তার প্রথম জাম্পটা দেয় এত সালে হার এক্সপার্টাইজ ইন স্কাই ড্রাইভিং লেড টু হার সিলেকশন অ্যাজ এ কসমোনাট এই অংশগুলো আমাদের প্যাসেজের মধ্যেই ছিল সি নং প্রশ্ন বলছে হুইচ ট্রেনিং ডিড ভ্যালেন্টানা হ্যাভ টু টেক কোন ট্রেনিংগুলা ডিড ভ্যালেন্টানা হ্যাভ টু টেক ভ্যালেন্টানাকে হচ্ছে নিতে হলো আফটার জয়নিং দ্য ফ্লাইট প্রজেক্ট এই ফ্লাইট প্রজেক্টে বা প্রকল্পে যোগদান করার পরে এখানে মনে রেখো কোনো প্রশ্নে যদি মানে ডিড দিয়ে প্রশ্ন হয় তাহলে হচ্ছে তুমি আনসার লিখতে অবশ্যই মেইন ভার্বটা মানে প্রশ্নের মধ্যে যে মেইন ভার্বটা আছে সে মেইন ভার্বটা দুই নাম্বার ফর্মে লিখতে হবে যেতে বা কটার মধ্যে ডিড আছে তাহলে আমাদের এখানের মেইন ভার্বটা মূলত হচ্ছে হ্যাপ টু তো এই জায়গায় হ্যাপটা হচ্ছে হ্যাট করে দিতে হবে তাহলে আমরা প্রশ্ন থেকে আনসার শুরু করলে এভাবে করব আফটার জয়নিং দ্য ফ্লাইট প্রজেক্ট ভ্যালেন্টেনা তেরেস্কোবা হ্যাট টু আন্ডার গো তাকে নিতে হলো সামনের বিষয়গুলো হচ্ছে প্যাসের মধ্যে উল্লেখ আছে কি কি নিতে হলো এই যে এই টেস্ট গুলা যেগুলো আমরা প্যাসেজের মধ্যে আলোচনা করেছি অলরেডি পরে ডি নং প্রশ্নটা বলছে হোয়াট ডাস প্রো লেটারিয়া মিন হোয়াই তেরেস্কোবা ইজ সেট প্রো লেটারিয়া তাহলে প্রো লেটারিয়া বলতে কি বোঝায় প্রো লেটারিয়া মিনস এ মেম্বার অফ ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি একটু আগে আমরা বলছিলাম যে হচ্ছে এটা দ্বারা প্রো লেটারিয়া দ্বারা কি বোঝায় ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল মানে শ্রমজীবী লোক যারা ওনাদেরকে বোঝায় ইন এ ক্যাপিটালিস সোসাইটি এটাকে বলা হচ্ছে ক্যাপিটালিস সোসাইটিতে হচ্ছে ভ্যালেন্টেনা তেরেস্কোবা ইস সেইট ইস সেইট তাকে বলা হয় এ প্রো লেটারিয়া মানে কেন প্রো লেটারিয়া বলা হয় এজ যেহেতু শি ওয়াজ এ টেক্সটাইল ওয়ার্কার যেহেতু তিনি একজন টেক্সটাইল ওয়ার্কার মানে গার্মেন্ট কর্মী ছিলেন ইন এ লোকাল ফ্যাক্টরি একটা স্থানীয় ফ্যাক্টরিতে ইনং প্রশ্ন বলছে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট বস্তক ফাইভ মানে বস্তক ফাইভ সম্পর্কে তুমি হচ্ছ কি জানো তো বস্তক ফাইভ সম্পর্কে এই প্রশ্নটা হচ্ছে তোমাদেরকে মানে জেনে রাখতে হবে ইনফরমেশন গুলা বস্তক ফাইভ ইজ স্পেস ক্রাফট অফ দ্য দেন দেন হচ্ছে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মানে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন একটা কি ছিল স্পেস ক্রাফট বা মহাশূন্য যান ছিল ভ্যালারি তারপর হচ্ছে বয়কোপসকি এ সোভিয়েত অ্যাস্ট্রোনাট ওনার নাম এটা উনি হচ্ছেন এ সোভিয়েত অ্যাস্ট্রোনাট একজন সোভিয়েত সোভিয়েত হচ্ছে নবচারী ফ্লিউ ইন এই স্পেস এটাতে হচ্ছে উড়ায় বাই দিস স্পেস শিপ লঞ্চ টু ডেজ বিফোর বস্তক সিজ মানে বস্তক সিজ যখন উদ্বোধন করা হয় তার দুই দিন পূর্বে এটা কি করা হয় লঞ্চ করা হয় তাহলে ইট লঞ্চ এটা উদ্বোধন করা হয় ইন্টু এ স্মল আর অরবিট একটা ছোট কক্ষপথে ফর ফাইভ ডেজ পাঁচ দিনের জন্য এ ল্যান্ডেড থ্রি আওয়ার্স আফটার তেরেস্কোবা এবং তেরেস্কোবার হচ্ছে তিন দিন পরে সেটা কি কি করে সেটা ল্যান্ড করে আচ্ছা এখানে তোমরা এই এই প্রশ্নটার এতটুকু পর্যন্ত আনসার দিলে হচ্ছে ইনাফ ওকে এবার হচ্ছে আমরা এই প্যাসেজটার আরো একটা ফ
তার মানে তোমাদের প্যাসেজের মধ্যে ওনার যতগুলা ট্রেনিং এর কথা উল্লেখ আছে সবগুলো হচ্ছে আমরা এখানে মেনশন করে দিব জাস্ট তাহলে এটা হচ্ছে নাউন ফর্মেটে লিখে হবে মানে ভার্বের ফর্মেটে না আইএনজি যুক্ত বা টু যুক্ত করে কি এটা আনসারটা হবে না এটা নাউন ফর্মেটে লিখে হবে আইসোলেশন টেস্ট দ্য সেন্ট রিফিউজ টেস্ট রকেট থিওরি স্পেস ক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং এই জাতীয় যে ওনার ট্রেনিং গুলো ছিল এখানে হচ্ছে টোটাল সামনে পাঁচটাকে উল্লেখ করে দিবা আর পরবর্তী ফ্লোচার যেটা এটা হচ্ছে ভ্যালেন্টাইনা তেরেস্কোবার অ্যাক্টিভিটির উপরে এই অ্যাক্টিভিটি গুলো হচ্ছে আমি একটা এখানে মেনশন করে দিচ্ছি কামিং ফ্রম এ ওয়ার্কিং ক্লাস ফ্যামিলি অর্থাৎ ওনার মানে উনি কি কি কাজ করছেন বা কোথায় পড়াশোনা করছেন কি কি শেষ করছেন এগুলোর উপরে এটা ভার ফরমেটে অর্থাৎ ভার্বের সাথে আইএনজি দিয়ে যেটা এই ফরমেটটা ফলো করে হচ্ছে তোমরা আনসারটা লিখবা ওকে এটা তোমাদের হচ্ছে হোমওয়ার্ক হিসেবে দেওয়া হলো পরে এই প্যাসেজটা সামারি একটু পড়ে শুনি আমি তোমাদেরকে ভ্যালেন্টাইনা তেরেস্কোবার ড্রিম টপ স্বপ্ন দেখেন বিকামিং হওয়ার অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোনট একজন নবচারী সি টুক তিনি নিয়েছেন ট্রেনিং প্রশিক্ষণ ইন স্কাই ডাইভিং মানে আকাশে উড্ডয়নের অ্যাট দ্য লোকাল অ্যারো ক্লাব স্থানীয় একটা বিমান চালনা ক্লাবের মধ্যে আফটার দ্য ফ্লাইট অফ ইউরি গ্যাগ্রিন দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইডের সিদ্ধান্ত নেয় টু সেন্ট এ ওমেন ইন স্পেস অ্যান্ড তেরেস্কোবা গড দ্য চান্স এবং তিনি সেই সুযোগটা কি পান বিফোর গোয়িং টু স্পেস স্পেসে যাওয়ার পূর্বে শি হ্যাড টু আন্ডার গো তাকে নিতে হলে সিরিজ অফ এ সিরিজ অফ ট্রেনিং অনেকগুলো প্রশিক্ষণ এট লাস্ট সর্বশেষ অন সিক্স অন জুন সিক্সটিন নাইনটিন সিক্সটি থ্রি শি এলং উইথ এলং উইথ অর্থ হচ্ছে সাথে হার ব্যাক আপ কসমোনার সলোভা লঞ্চ উদ্বোধন করে হার স্পেস জার্নি ইন বস্তুক সিক্স শি অরবিটেড সে হচ্ছে কক্ষপথ আবর্তন করে দ্য আর্ট পৃথিবীর ফর্টি এইট টাইমস মানে আটচল্লিশ বার অ্যান্ড স্প্যান্ড কাটায় অলমোস্ট থ্রি ডেজ ইন স্পেস এবং হচ্ছে মহাশূন্যে প্রায় হচ্ছে তিন দিন কাটায় এই হচ্ছে এই প্যাসেজটার প্রশ্ন সামারি এম এবং ফ্লোচার তো তোমরা এগুলো পুরোপুরি প্রিপারেশন নিয়ে নাও ওকে আজকে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ